Ya, 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 no, mm. es que el estilo era aquí, ¿ve? Sí, se rompieron se los rompieron hilitos. Los... <risa> se rompieron los hilitos. Es la moda. Uh -huh. <risa> se rompieron los hilitos. Sí, es que están como hilitos, así entonces se rompieron, no aguantan. No, porque son así, jueguitos, si, si pasa uh -huh. algo o corta con una tijera fácil. Sí. sí. Fácil, digo yo. Mira, mira pues, Rosita, ¿en qué hora estás? Todos son más preguntas. En quinto. En quinto. Un año para sexo. ¿Verdad? Uh -huh. Un año. Fíjate que uno en primaria. Eh, en primaria uno, uno se junta con muchos amiguitos. En la escuela, ¿verdad? Tener muchos amiguitos. Uh -huh. Entonces, a uno, a uno ahí en la primaria, pues, les voy a contar. Un, una anécdota, así rapidito, rapidito. Yo estudié en una, una escuela normal y cuando yo tenía la... Estuve todo el transcurso de primaria y estaba pequeña. Yo me recuerdo que, que... Como les decía, yo no tuve mamá, pero cuando yo estaba en primaria yo me llené mucho pichito bichitos de piojitos. Uh -huh. Yo me llené de piojitos, fíjate Rosita. Te cuento eso porque miras, me ven pelo. <risa> Pero viera Rosita que yo estaba bien delgada y me llené muchos piojitos así de cuando estaba estudiando. Y, y a mí no es como que llegaba en la tarde y me decía mamá, mira, te voy a limpiar. Nada, ¿qué hacía? Yo le agradezco ahí. Un saludo ahí si me va a ver en este video a una de mi vecina, doña Marta Saki, si me va a ver ahí. Esa es mi vecina, le agradezco un montón porque hace... Yo me iba a la vecindad y mi vecina me decía, sentate en un banquito. Siempre a las 3, 4 de la tarde ella se sentaba conmigo y empezaba y yo así como, como ver... Tu, tu sencillez tuya, tu... Y me empezaba... Y yo hasta me quedaba bien dormida, así, mira. Porque ella me empezaba a quitar. Ya cuando llegaba su esposo, ya que del trabajo, ella decía, ya es hora, me decía. Entonces yo me cruzaba el cerco y me iba para mi casa. No me da vergüenza, no me da vergüenza decirlo. Porque yo estoy en la escuela, eh, Adi aquí, no aquí en Jabalino, que fue en Filipinas. Pues uno se relaciona con muchos niños. Entonces uh -huh. uno se llena de muchos bichitos. A mí me daba sueño. Me daba sueño así para estudiar. No, no tenía pues... Entonces dice que yo estaba investigando que cada un animalito que uno tenga produce cada animalito. Dice que... Pone 10 huevitos al día. Uno. Un animalito. Uno de esos. Yo estaba investigando ahí. En, en YouTube ahora. Y entonces, sí, imagínense con tener 10 animalitos. Estamos hablando que cuántos huevitos produce al día. 100. 100 huevitos. Una. Si tenemos 10 piojitos. Y... Y cada piojito pone 10 huevitos al día. Sí, Tendríamos 10. Sí. ¿Cuánto? La risa. 100 ¿no? huevitos al día. Esos 100 huevitos vuelven, 100 liendres, vuelven a reventar. A reventar. Y producen más y más y más y más. ¿Y qué vamos a hacer? No nos sé. No Hay quienes que a sus hijos los rapan. Los rapan. Uh -huh. Lo dejan sin pelo para que ¿Qué se hizo mi papá? Vení y me dijo, te voy a mi papá, pues él no le da mucho tiempo. Pero me cortaba en pelito. Me lo cortaba hasta aquí. Me lo cortaba. Pero él me, me limpiaba en el tiempo que él me dio. ¿Cómo a papá más le cuesta más? Y entonces yo, la vecina siempre procuraba, me echaba cositas, se me quitaron, 
ya no me da dolor de cabeza, ya empecé a rendir bastante en el estudio. Pero tal vez yo me lo limpiaba, pero habían compañeritos que tenían medida vez estaba en la primaria. Tal vez uno va bien limpiecito, pero se topa más de algo y, uh -huh. y vuela, y también vuelan, dice. ¿sí? sí. Vuelan. Y les cuento esto pues porque yo no quiero discriminar a ella. Y porque yo pasé por lo mismo, yo, a mí no me da pena. Por eso dice, hay que ser humilde, sí, yo sé. Yo tuve una infancia pues bonita, pero, pero es normal, bella la infancia, pero me pasó eso, de los bichitos. Son, dice ahí, estaba leyendo que son parásitos malos, tanto parásitos como cuando uno se llena de un parásito así en el estómago y se enferma y lo engorda, también tenemos así en el pelo o hasta en la sangre, dice que hay unos parásitos que también se nos meten así en la piel y en los daños en la sangre. ¿Y cómo, 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 cuál es el parásito? El, el piojío, el piojío son unos chiquititos, chiquititos, uh -huh. chiquititos, rojitos, rojitos, sí. Esos cuando te pican, se mmm, una picazo y se ponen aquí en el ombligo a veces. Y se pone el rojo el ombligo y uno empieza ahí a rascarse. A rascarse. Sí. Entonces, vaya, yo sí me ha pasado de esos, de, de, de esos de piojillos. y esos. ¿Cómo le llaman? No es como chinchen, ¿Cómo le llaman un animalito si está bien rojito? Los chinches, no, no. Sí, tiene chin... un nombre, tiene Ajá, un nombre. Tiene un nombre. Tiene un nombre. No me recuerdo, pero tiene un nombre. Sí, ah, tiene un nombre, pero que aquí se. como si está. Así, pegado. No, ajá, pegado. Así como ver esto. ¿ves? Sí, Chichu. es cierto. Es cierto. Y, y te ha llenado. Así, así se mantiene, va. Y cuando uno lo quiere quitar rápidamente, ya no está allí. Sino sí. que se, se desaparece. Con... Vinca y pica. Ay, sí, eso sí pican duro, porque yo eso sí he pasado por San Vicente por allá. Ay, por allá. Uh -huh. Ya lo ves, lo dices. Entonces eso se mete y como que eso daña la va, piel. Eso vaya. Y eso que le agarra la picazón ahí y después le agarra la picazón por acá. De ahí en todo el cuerpo. Agarra picazón. Uh -huh. Vamos a que estamos hablando del tema de de bichitos, ¿verdad? Entonces, eh, yo, yo sé que uno se llena de piojitos a veces, entonces aquí hay un repelente de piojos, mira y hay un se llama liendrex es eh, muy liendrex. bueno liendrex repelente de piojos y está el shampoo ¿sí? este es el shampoo, mira uh -huh. shampoo, shampoo. shampoo. y ese es gel y este es un repelente de piojitos. Ahí está, ¿ve? Uh -huh. Mira, dibujado. El champú es muy bueno. Esto lo compramos en farmacia Galeno. Lo compramos. Entonces se baña uno, se echa el champú y luego lo dejamos ahí un tiempo. Y mejor si es con una bolsa negra o algo. De nylon paquete. De nylon. Eso. Te, te lo va a poner loco. O si se pone un poquito en el sol, ah, con una bolsa mejor. así, sellada y ya. Y, y te va a empezar a, a picar, picar eso. A picar, a picar. Pero ahí dejaste y tenés que No aguantar. te tenés que rascar nada. Sí, es shampoo. Después te vas a bañar. Ya cuando te bañas, como una media hora, déjatelo acá, el champú Te bañas. Y agarras un peine fino. Uno de estos, ¿eh? Y un peine fino. Y un trap. En el de ella sale bien los viejitos porque Rapidito es chiquitito. Chiquito el pelo. Imagínese uno que tenga largo el Hasta pelo. Acá. Ay, Ay no. como puede ser, digo yo. Tendría que cortar. Uh -huh. Y, y empieza a pasar que van a caer todos. Luego, cuando te bañes, te echas. Cuando vayas a la escuela o después siempre, este repelente es como que... Es 
sí me lo puedo aplicar así, mira. Ese es gel, es, es como gel. crema. Una como cremita, mira. Ay, no tiene ni mal color, como gelatina. No tiene ni mal color. Entonces uno se aplica así. Sí, así, mira. Te queda sentadito el cabello y no daña. Mira. Eso es para que cuando ya no se te pegue. Ya no, lo, el, al sentir el, el olorcito, los pejitos pues ya no se, se te peguen, ¿verdad? Entonces, eh, te, sería bueno, o te gustaría que te lo aplicáramos, o lo haces tú en casita. Ya, ah, ella lo va a hacer en casita. Sí, porque ella lo hace. ¡Es lindo! Sí, es que hay un río ahí. Hay un río entonces recordemos también que un ruidito también si uno, bueno que los pescaditos se, se los comen va sí, sí. recordemos que en el río a veces uno lo, lo aplicamos y tal vez uh, lo, lo echamos y, y tal vez hay personas lavando uh -huh. más abajo y tal vez hay niños bañándose se les pega quedan vivos uno pero lo dudo porque los pescados en se lo come hay mucho animalito que lo come Entonces, te voy a dar esto para que lo apliques en casa verdad sí porque tú yo te pregunté porque yo podría hacértelo pero si te sentís intimado incómoda que me dices no Ñele, ya no entonces entonces ella se lo va a aplicar porque hay bichitos no, te digo eso porque yo lo pasé, yo lo pasé, yo, yo tenía y a mí me daba sueño y que uno no quiera sentir el espuro y que no, y me picaba mucho y es una desesperación, pero fíjate que cuando nomás se me quitaron, adiós, hasta el color no volvió y una vitamina porque también ellos se alimentan de la sangre. Ellos lo que comen es sangre, 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 sangre. Se alimentan de la sangre. Entonces, yo te quiero ver el bien y, y, y una, sos muy, muy pila, muy inteligente. Entonces, te vas a aplicar, ¿cómo te lo vas a aplicar? ¿Se te quedó? ¿Cómo? Se quedó. Y esto cuando yo me voy a bañar no me echan agua y... Me voy a echar esto y después me voy a peinar y me peino con peinijín y un trapito. Un trapito. Él va a saber que te va, se te va a caer bastante, chito. Yo te lo podría hacer, pero dice ella que, que no trajo ropa y como la verdad es que tendrías que mojarte prácticamente ahí tu, tu ropita. Uh -huh. Y entonces te, se podría... Incluso usted te podría bañar aquí, pero si se siente incómodo. No. Pues, aunque yo lo no puedo hacer, no hay problema. Yo, y yo no tengo que te pueda decir, a la que me da asco. Uh -huh. No, ¿cómo va a hacer eso? Es una niña, es como mi hija. Un día estábamos comiendo, ayer fue. Uh -huh. sí, no sé qué día se ha subido ese video, pero estábamos comiendo yo, y yo le digo, ¿qué pasaría? Si yo tuviera una hija así, de ya grande, y mi nena, y se empieza a reír ella, y me dice, mamá, me dijo comiendo. ¿Qué pasó, mi hija? Le digo yo, pero se te olvidó y se rió, ¿verdad, Rosita? Cuando estábamos comiendo, mamá, dijo así, le quedó callado. Y, y ahí vino Miguel, y Ah, sí, sí, sí. Y vino Miguel y ella, ay, dijo así. Entonces, se equivocó, pero por mí. Bonito se siente, ¿verdad? <risa> Cuando Ay. no tenía a mi hija así. <risa> Yo que sea así. Bien. <risa> Nos vamos a despedir ahí. No sé qué, qué más. Gracias, Elia. O sea, espero que te, que te funcione, Rosita. Ahora, si, si querés, pues, venís aquí y en las tardes, de igual manera, yo empiezo aplicarte y a sacarte que para mí no es porque yo me recuerdo que lo hacían conmigo yo lo puedo hacer con ella nos vemos en el siguiente video adiós adiós, adiós.